안녕하세요 소랑입니다 어, 생각보다 많은 분들이 발키르 모딩을 요청하셔서 좀 깜짝 놀랐어요 어, 생각보다 훨씬 많은 분들이 발키르를 좋아하는구나 하고 느꼈습니다 일단 저는 발키르 프라임이 없어요 제가 월요일날 어, 이틀 후면 군대를 가기 때문에 발키르 프라임을 얻을 충분한 시간이 없었는데 발키르 프라임도 똑같이 모딩 하시면 돼요 자 우선 오라 모드에는 어, 스틸 차지를 넣어주세요. 극성이 맞기도 하고 어, 발키르의 4번 스킬은 근접 무기의 능력치에는 영향을 안 받는데 어, 근접 무기 관련 모드의 능력 어, 영향을 받아요. 뭐 근접 무기의 금, 공격력을 올려주는 프레셔 포인트라든지 아니면 근접 무기의 피해를 증가시키는 이런 스틸 차지 같은 모드는 영향을 받으니까 이런 걸 껴주시고요. 발키르는 근접 어, 공격을 하는 워프레임이기 때문에 어, 이두 가지를 넣어주셔야 해요. 바이탈러티로 체력을 올리고 스틸 파이버로 방어력을 올리셔야 돼요. 그 다음은 4번 스킬을 얼마나 유지할 수 있느냐가 관건이에요. 그래서 어, 지속시간을 올려주는 프라임드 컨티뉴어티를 넣어주시고요. 그리고 플로우를 넣어주세요. 프라임드 플로우. 에너지 양 자체가 커야 또 어, 지속시간 동안 어, 최대한 오래 어, 스킬을 키고 있을 수 있으니까요. 이거를 켜주시고 여기 엑실러스 어댑터 칸을 저는 안 뚫었는데 뚫으신 분들은 어, 파워 위력을 증가시켜주는 파워 드리프트를 여기다가 넣어주시면 돼요. 저는 저 칸을 안 뚫어가지고 어, 네. 그리고 이제 어, 파워 위력을 올려주는 모델 하나 더 껴야 돼요. 트레지언트 포티튜드를 껴도 되고 블라인드 레이즈를 껴도 돼요. 트레지언트 포티튜드를 끼면 어, 위력이 150, 아, 150%가 되고 블라인드 레이즈를 끼면 181%가 돼요. 근데 블라인드 레이즈를 끼면 파워 소비율이 많이 내려가서 결국엔 4번을 오래 못 키게 돼요. 그래서 블라인드 레이즈를 넣으실 때는 이 플리팅 엑스퍼티즈를 꼭 같이 넣어주셔야 돼요. 그래야 소비율이 어, 플리팅 엑스퍼티즈가 없을 땐 55%밖에 안 되다가 이걸 넣으면 115로 어, 기본 상태보다 좀더 높아지니까요. 근데 만약에 트레지언트 포티튜드를 쓰신다면 플리팅 엑스퍼티즈 대신에 스트림 라인을 써주세요. 어, 이렇게 하면은 소비율이 130, 130%가 돼서 아마 1, 2, 3번 스킬을 되게 부담없이 쓸수 있으실 거예요. 저는 이렇게 끼도록 할게요. 그 다음은 한, 한 칸은 레이지를 껴주세요. 레이지를 끼면 데미지를 받을 때마다 오히려 에너지가 차요. 그럼 4번을 더 오랫동안 킬수 있겠죠? 그리고 저희는 바이탈러티랑 스틸 파이버를 꼈기 때문에 좀 맞아도 안 죽어요. 어차피 맞아도 안 죽는데 맞을수록 에너지가 차면 어, 꿀이겠죠? 그리고 남은 한 칸은 어, 인텐시파이 같은 위력 모드를 넣어주셔도 되고요. 아니면은 아니면 마지막 한 칸에 이런 신디케이트 개조 모드를 넣어주셔도 돼요. 어, 제가 추천하는 건이두 가지인데 이터널 워 모드는 워크라이를 어, 더 오랫동안 지속할 수 있게 해줘요. 워크라이는 공격 속도 버프 스킬이죠. 4번 스킬과 궁합이 좋은데 어, 이터널 워도 괜찮고 다만 저희가 효율을 많이 올렸기 때문에 굳이 이터널 워가 어, 없어도 상관은 없어요. 그리고 없는 게 나을 수도 있는 게 사, 어, 2번 스킬을 쓰면 주변적을 느리게 하는데 버프가 공격 속도 버프가 지속되는 중간에는 다시 못 써요. 그래서 긴급하게 주변적을 슬로우를 걸어야 되는 상황에 어, 지속 시간이 너무 길면 곤란할 수도 있어요. 그리고 또 하나는 히스테리컬 어설트인데 어, 적에게 도약할 수 있는 스킬을 추가로 줘요. 히스테리아가 켜져 있는 동안 어, 나쁘지 않은 개조 모드예요. 그러니까 마지막 한 칸은 
뭐 이런 개조 모드를 넣으셔도 되고 그냥 취향에 따라서 어, 조절하시면 될것 같아요 발키르는 탱커형 딜러라서 어, 생존이 어려운 고렘 미션에서 굉장히 효율이 좋아요 자 일단 제가 좀 맞으면 에너지가 차기 때문에 어, 이렇게 조금 맞고 나서 히스테리아를 켜줍니다 히스테리아를 키면 어마어마하게 강해지고 생존력이 정말 많이 올라가니까 아, 정말 말 그대로 다 죽이면 돼요 그리고 어, 2번 스킬과 1번 스킬도 어, 잘 활용을 하셔야 하는데 1번 스킬 같은 경우에는 사실 좀 쓸모가 없기는 해요 굳이 쓸모를 찾자면 뭐 이렇게 이동할 때 쓴다던가 아 마침 널리파이어를 만났네요 널리파이어 안에 들어가면 4번 스킬이 해제가 되기 때문에 들어가지 않고 바깥에서 이런 식으로 어, 쉴드를 살금살금 까시면서 들어가야 해요 그런 부분에 좀 조심을 하셔야 하고 발키르가 4번 스킬을 쓰고 있는 동안에는 무적이나 다름없는 반면에 어, 4번 스킬이 빠지고 나면 또 약한 면모를 보이기도 하니까요 그리고 3번 스킬은 주변 적에 기절시켜요 이렇게 지금 워크라이스를 에너지가 없다 싶으시면 어, 3번 스킬을 사용해서 주변 적에게 잠시 스턴을 먹이는 것도 좋은 방법이고 아군이 죽었을 때 부활시키러 갈 때도 어, 3번 스킬이 유용합니다 적이 많을 땐 2번 스킬로 적을 느리게 하고 제가 공격도 버프를 걸어서 이렇게 무시무시한 속도로 적을 박살내버릴 수가 있어요 그리고 적이 많을 때는 그냥 공격보다 회전대기 앉아서 슬라이딩 하면서 공격하는 거 있죠 그걸 이용해서 어, 더 넓은 범위의 적을 더 강하게 때리세요 발키르가 초반에 굉장히 좋은 워크레이네요 회담도 데미지를 받을 때마다 에너지가 늘어나는 게 보이시죠? 그러다가 죽을 것 같으면 피스텔을 키고 체력을 회복합니다 이렇게 하면 웬만큼 어려운 미션에서도 죽을 일이 없어요 발키르 모드는 이 정도고 어, 발키르 모드는 올려달라고 하신 분들이 많던데 참고가 좀 되셨으면 좋겠습니다 모딩은 항상 어, 어떤 워프레임이든 취향차니까 뭐 입맛에 맞게 제 빌드에서 모드 한두, 한, 한두, 한두 가지 정도 바꿔도 어, 아무 문제가 없어요 그런 거는 어, 봐가시면서 좋다고 생각되는 모드나 개인적으로 활용하고 싶은 모드가 있으시면 그거를 사용하시면 되겠습니다. 